വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എസ് വി എസ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡബിൾ ലെയർ ഹാങ്കി കട്ട് ഫ്രോക്ക് കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കളർ തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ കളർ തുണി ഒന്നേകാൽ മീറ്ററും പിങ്ക് കളർ തുണി മുക്കാൽ മീറ്ററാണ് എടുത്തത് ലൈനിങ് ഒരു മീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോട്ടൻ്റെ ലൈനിങ് ആണ് ആദ്യം ഞാൻ ലൈനിങ് ആണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ലൈനിങ് ഓൾറെഡി രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഒന്നും കൂടി മടക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാലായിട്ട് വേണം ലൈനിങ് മടക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഫ്രോക്കിൻ്റെ മുകൾ പാട്ടിലൊക്കെ ആവശ്യമായ ലൈനിങ് ആണ് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ തയ്യൽത്തുമ്പോൾ അടക്കും ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്കിൻ്റെ വീതി രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ഞാൻ തയ്യൽത്തുമ്പോൾ അടക്കം മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നെക്കിൻ്റെ വീതിയും നീളവും സെയിം തന്നെയാണ് റൗണ്ട് നെക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഷോൾഡർ രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തയ്യൽത്തുമ്പ് അടക്കാണ് രണ്ടര ഇഞ്ച് കൈക്കുഴി നാലഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക ചെസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ആറിഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗം അഞ്ചര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പം കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ പീസ് എടുക്കുക ഈ പീസിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ബാക്ക് സൈഡിൽ ജിബ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഹുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി സ്കേർട്ട് പാട്ടിലൊക്കെ ആവശ്യമായ ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലൈനിങ് ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ നാലായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മുകൾ പാട്ട് എടുത്തിട്ട് തയ്യൽത്തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സെയിം അളവ് തന്നെ ലൈനിങ്ങിലും മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കും സെയിം ലെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു റൗണ്ടായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി തയ്യൽത്തും പടക്കാൻ നമുക്ക് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒമ്പതര ഇഞ്ചാണ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് ഈ ലെങ്ത്തും റൗണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് മാർക്കിങ്ങിലൂടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മുകൾ പാട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ നല്ല തുണി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല തുണി നാലായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ലൈനിങ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ സെയിം അളവിൽ തന്നെ ഇതും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല തുണിയിൽ നെക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാട്ടിലൊക്കെ ആവശ്യമായ നല്ല തുണി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല തുണി നാലായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് തുണി വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ഉള്ള സൈഡ് താഴത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരത്തക്ക വിധം വെച്ച് കൊടുക്കണം സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പണും വരാൻ പാടില്ല സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല 
ഇനി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സ്കേർട്ട് പാർട്ടിലെ ലൈനിങ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ സെയിം അളവ് തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന്റെയും രണ്ട് സൈഡ് മൂന്നര ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് മൂന്നര ഇഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തമ്പടക്കം ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊന്നും ലെങ്ത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സെയിം ലെങ്ത് തന്നെ ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഫ്രോക്കിന് എത്രയാണോ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് ലെങ്ത് കുറച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതിയാവും ഈ ഫ്രോക്കിന് ഒരുപാട് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കരുത് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴത്തേക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള ലെയർ നമ്മളിപ്പോ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ലെയറിനുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതും ആദ്യം നാലായിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കണം ആദ്യത്തെ ലെയറിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണോ മടക്കി കൊടുത്തത് സെയിം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും മടക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ അരയുടെ ഭാഗം നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസിന്റെ ലെങ്തിനേക്കാളും ഒരു നാല് ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഞാൻ എട്ട് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ എട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ടാപ്പ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം സ്കേർട്ട് പാട്ടിലേക്കുള്ള രണ്ട് പീസുകളും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വള്ളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തുണിയൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം വള്ളിയുടെ നീളവും വീതിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഫ്രോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കട്ടിങ് ഇനി ഇതിന്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം മുഗൾ പാട്ടില് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല തുണിയുടെ നല്ല വശത്തേക്ക് ലൈനിങ്ങിന്റെ നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് ചീത്ത വശത്തൂടെ ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നെക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കൈക്കുഴിയും അതേപോലെ തന്നെ കാലഞ്ചി വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പീസുകളും നെക്കിന്റെ സെന്ററിലുള്ള പീസും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നെക്കും കൈക്കുഴിയും ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി
अब मुगर पार्ट फ्रंट ले फ्रंट सैड या स्टेन बैक पीस स्टेक इन ने कट्टी इन करक्ट सेंटर नमक कट्टे अलग कटिंग ना वशत मरचे इन का विटिटे या स्टेन फ्रंट सैडिल अनेो स्टेल स्टे सैडिल मूडिया स्टेक इन षोलडर जॉयन रेम नलवश तमिल वे अरे विोलडर जॉयन अब षोलडर या जॉयन अंतम नमुक वेणमें षोलडर का विटिटे नैकिन इटे स्टिचान इन बैक सैड सिब अटाच अब इले स्टेड़ू इन इन सैड जॉयो तय्यल तुम एड़ी अब विटिट वेम स्टेन इवे या ऑलरेडी वी स्टेड़ी अदी वो स्टेक मत सैड वेम स्टेन इन नमुक स्कर्ट पार्टि ऐटों ताते सैड मड़की स्टेण अब इले मड़की स्टेन ना तुणियों ना सैड मड़की स्टेण या अरे वीत मड़की स्टेक
ഇതേ പോലെ തന്നെ ഈ തുണിയുടെയും സൈഡുകൾ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ നാല് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പീസുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം ലൈനിങ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല വശം മുകളിലേക്ക് വരത്തക്ക വിധം വെച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബ്ലൂ കളർ പീസ് എടുക്കുക അതും നല്ല വശം മുകളിലേക്ക് വരത്തക്ക വിധം വെച്ചു കൊടുക്കണം പിങ്ക് കളർ പീസും അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഒരു കാലഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ മുകൾ പാട്ടിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം നമുക്കിത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും മുകൾ പാട്ടുമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും പിന്നെ രണ്ട് സൈഡുകളിലും തൂങ്ങി തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡുകളിൽ മാത്രം തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മാർക്കിങ്ങും മുകൾ പാട്ടിലെ സൈഡിലെ സ്റ്റിച്ചും ഒരേപോലെ വരത്തക്ക വിധം വേണം വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് മുകൾ പാട്ടിനെ നല്ല വശം സ്കേർട്ട് പാട്ടിനെ നല്ല വശത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മാർക്കിങ് കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തക്ക വിധം വെച്ചിട്ട് അരേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ചുറ്റിലും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അരയുടെ വീതി മുഗൾ പാട്ടിനെ വീതിയേക്കാളും കൂടുതലായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഞോറി ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രോക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുകൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിററേഴ്സോ സ്റ്റോൺസോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഞാനിവിടെ ചെറിയ മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ചുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് സെന്ററിലായിട്ട് വെച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്രോക്ക് കുട്ടികൾ ഇട്ടിട്ട് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള ഫ്രോക്ക് ട്രൈ ചെയ്യില്ലേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്നത്തെയും പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്